गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों साई राम आज हम फिर से अपने हिंदी विषय के पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं आज हम देखेंगे हमारा हिंदी व्याकरण अगर बच्चों व्याकरण ना रहे तो हमारी जो भाषा है वह शुद्ध नहीं होती और व्याकरण के बिना हमें जो हमारी विविध प्रकार के भाषाएं होती हैं उसकी जानकारी भी मिलती है व्याकरण के कारण हमें मात्राओं के बारे में पता चलता है वास्तव में ये व्याकरण है क्या इनमें किन किन बातों का समावेश होता है आज हम देखेंगे अपने हिंदी व्याकरण विभाग से चलिए आगे हम बढ़ते हैं आज हम क्या सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहती हूँ ये हमारे सामने क्या है वर्णमाला वर्णमाला हम कब पढ़ते हैं हमने बचपन में पढ़ा है जिसमें स्वर और व्यंजन होते हैं ठीक है तो व्याकरण की शुरुआत देखा जाए सही मायनों में तो यहीं से शुरू होती है मात्राओं से वर्णमाला से तो ये वर्णमाला तो हमने पढ़ी है बच्चों वर्ण में स्वर है व्यंजन है स्वर आ आ ई ई व्यंजन क ख ग घ तो आज हम यहीं से शुरुआत करते हैं अपने व्याकरण की शुरुआत स्वर और व्यंजन से और उसके साथ इसके भेद के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे भेद मतलब प्रकारों के अनुसार और हमें क्या पढ़ना है वो देखते हैं सबसे पहले हमने वर्णमाला का परिचय लिया वर्णमाला का परिचय इस प्रकार है व्याकरण के विभाग में वर्ण भी वर्ण विभाग शब्द विभाग और वाक्य विभाग वर्ण विभाग मतलब जो हमारे अक्षर होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ण विभाग देखिए वर्ण विभाग वर्ण ही अक्षर है अक्षरों या वर्णों के स्वमुख को वर्णमाला कहते हैं मैंने आपको दिखाया जिसके अंदर अक्षर भी थे और वर्ण भी थे तो अक्षर और वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं वर्णमाला कहते हैं तो ये हो गया वर्ण विभाग अब हम आते हैं शब्द विभाग के लिए शब्द विभाग किसको कहते हैं शब्द अब जैसे बच्चों आपको मैंने एक अक्षर दे दिया जैसे दिया क फिर म फिर ल तो इसे अगर हम ज्वाइन करके लिखेंगे तो क्या बनेगा वह कमल तो ये क्या हो गया हमारा अक्षर हो गया तो क्या है शब्द की परिभाषा अक्षरों का वह समूह जिससे कोई अर्थ निकलता है वह शब्द कहलाते हैं जैसे पौधे पेड़ सात स्वागत ये क्या है अक्षरों का ही समूह है पौ अलग कर दो ध में धे अलग कर दो तो ये क्या हो गए एक तरफ के अलग अलग अक्षर हो गए वर्ण हो गए अब इन्हें हमने ज्वाइन कर दिया तो ये हमारे क्या हो गए जोड़ दिया तो ये हमारे क्या हो गए शब्द हो गए हमने वर्ण देख लिया शब्द देख लिया अब हम देखते हैं वाक्य वाक्य किसे कहते हैं शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं जिस शब्द समूह से एक पूर्ण अर्थ व्यक्त हो उसे वाक्य कहते हैं जैसे पहला ऊपर जो हमने शब्द देखा पौधे अब इसका मैं वाक्य बनाऊं राम पौधे लगाता है तो ये हमारा क्या हो गया वाक्य हो गया तो बच्चों आपको वर्ण समझ में आया वर्ण किसे कहते हैं शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं इसी के अनुसार हमारे व्याकरण की शुरुआत होती है अब हम देखते हैं आज हम क्या देखेंगे आज हम सबसे पहले ऊपर वर्णमाला देखे वर्णमाला कैसी है वर्ण है वर्ण में स्वर और व्यंजन थे अब हम देखेंगे आज शब्दों के बारे में कि वास्तव में शब्द किसे कहते हैं शब्द क्या होते हैं शब्द वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है तो बच्चों आज हम शब्द पढ़ेंगे शब्द की शुरुआत करेंगे शब्द जो होते हैं हमारे यहाँ व्याकरण में शब्द के प्रकार होते हैं शब्द के भी अपने प्रकार हैं शब्द के अपने भेद हैं आपको पता है शब्द के किस प्रकार के भेद हैं आपने देखा होगा पढ़ा होगा जिसे सव्य विकारी शब्द कहते हैं जिसमें क्या आता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया और दूसरा प्रकार में क्या आता है अव्यय अविकारी शब्द जिसमें आता है क्रिया विशेषण अव्यय संबंध सूचक अव्यय समुचय बोधक अव्यय और विस्मयाधि बोधक अव्यय तो बच्चों शब्द भेद के कितने प्रकार हुए दो प्रकार हुए कौन कौन से सव्य और अव्यय इनको और भी नाम दिया गया है विकारी तथा अविकारी तो आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम सव्य पढ़ेंगे सव्य में सव्य को हम 
विकारी शब्द भी कहते हैं शब्द भेद के कितने प्रकार हुए दो प्रकार हुए सव्यय और अव्यय तो बच्चों आज हम विस्तार पूर्वक जानकारी किसकी लेने वाले हैं सव्यय की सव्यय में क्या आया है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया ठीक है बच्चों आज हम यही पढ़ने वाले हैं तो आज हम सबसे पहले किसकी शुरुआत करेंगे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषण और क्रिया हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे आज हम केवल दो भेद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे संज्ञा तथा सर्वनाम की ठीक है बच्चों और ये जो संज्ञा तथा सर्वनाम विशेषण और क्रिया ये आपकी परीक्षा में दो दो अंग के पूछे जाते हैं कैसे कि नीचे अंडरलाइन करके एक वाक्य दिया गया रहेगा नीचे अंडरलाइन करके दिया गया रहेगा अंडरलाइन मतलब अधोरेखांकित आप लोग बोलते हो ना अधोरेखांकित मतलब क्या शब्द के नीचे अंडरलाइन दिया गया है रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा प्रकार है इसमें संज्ञा है कि सर्वनाम है फाइंड आउट करके लिखो पहचान कर लिखो और कभी कभी बिना अंडरलाइन अधोरेखांकित किया गया रहता है नहीं दिया गया रहता है और आपको पूछा जाता है इसमें से संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया पहचान के लिखो ठीक है बच्चों तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसकी शुरुआत करने वाले हैं हम संज्ञा की संज्ञा ना हो तो हमारी पहचान ही ना हो ठीक है ना जैसे अब आपका नाम है राम रमेश जो भी हो आपका नाम बिना नाम के तो अगर ढेर सारे लोग के साथ आप खड़े रहोगे तो हम बुलाएंगे ए ए इधर आओ तो किसको बुला रहे हैं पता नहीं अगर नाम रहेगा तो हम बुला सकते हैं राम यहाँ आओ तो समझ में आ जाएगा तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम बच्चों आप लोग हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हो हम मराठी में नाम बोलते हैं संज्ञा नहीं बोलते लेकिन आप हमेशा नाम लिख देते हो यहाँ पे हिंदी में हमें क्या लिखना होता है संज्ञा लिखना होता है क्या लिखना होता है संज्ञा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम अब इसकी परिभाषा क्या है किसी व्यक्ति गुण प्राणी व जाति स्थान वस्तु क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं जैसे पुस्तक राम कलम मेज कुर्सी पंखा जम्मू केला इत्यादि तो ये हुए हमारी संज्ञा की परिभाषा और उससे संबंधित उदाहरण आपको आगे भी इसका उदाहरण में बताऊंगी तो बच्चों ये शब्दार्थ और ये जो परिभाषा है ये जो इसके उदाहरण हैं आपको आपकी नोटबुक में लिखने भी हैं चलो आगे देखते हैं समझने के लिए ये तो हमने संज्ञा के परिभाषा देखी उसका उदाहरण देखा अब देखते हैं संज्ञा के कुल कितने प्रकार होते हैं संज्ञा के कुल पाँच प्रकार हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा आज हम इनका विस्तार पूर्वक अर्थ ग्रहण करेंगे सबसे पहले किसके पास आते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं देखिए पहले उदाहरण देखिए वंदना इधर आ मुंबई बड़ा शहर है गंगा एक पुण्य नदी है तो जिसके नीचे अधोरेखांकित किया गया है अंडरलाइन किया गया है अब आप परिभाषा देखो आपको समझ में आएगी जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति व्यक्ति लड़के महात्मा पुस्तक पहाड़ नदी आदि के नामों का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं समझ में आया बच्चों कि जिसे संज्ञा से विशेष व्यक्ति के बारे में पता चलता हो तो उसे क्या कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जो उदाहरण आपने नीचे देखा आगे के उदाहरण से और हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे देखो आपके सामने है जैसे व्यक्ति क्या आएगा महात्मा गांधी भगत सिंह रमेश पवन सीमा विकास ये क्या है व्यक्ति से संबंधित है दूसरा वस्तु संबंधी कुरान बाइबल रामायण आदि अब स्थान संबंधी बेंगलोर दिल्ली मुंबई लखनऊ आदि अब आपको बच्चों समझ में आ गया कि किस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम पहचान सकते हैं अब आगे हम चलते हैं कौन सी संज्ञा के पास जातिवाचक संज्ञा इसका एग्जाम्पल देखिए नदी पर्वत से निकलती है लड़का पाठशाला जाता है जवान हमारी रक्षा करता है इसमें अधोरेखांकित शब्द आपको दिखा 
नदी पर्वत दूसरे में लड़का पाठशाला तीसरे में जवान इसकी परिभाषा क्या है जिस संज्ञा से पूरे एक पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं अब जैसे बच्चों कहा है नदी पर्वत से निकलती है कौन सी नदी नदी का नाम नहीं दिया गया है ये पूरी नदी जाति का पता चल रहा है पर्वत किसी पर्वत का नाम दिया गया है नहीं केवल पर्वत तो उसकी जाति का पता चलता है लड़का पाठशाला जाता है लड़का पूरे लड़के की जाति का समूह पता चल रहा है यहाँ पे ना लड़का जाति यहाँ किसी का नाम नहीं दिया गया तो ये क्या होती है हमारी जातिवाचक संज्ञा और एक उदाहरण देखते हैं इसका जातिवाचक संज्ञा का अब देखो जैसे वस्तु संबंधी मोबाइल टीवी कंप्यूटर पुस्तक कार ट्रक आदि स्थान गांव स्कूल शहर बगीचा नदी आदि प्राणी में आदमी जानवर पशु पक्षी गाय लड़का आदि ये सब क्या हो गए हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गई अब हम किस में आते हैं भाववाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा बच्चों भाववाचक संज्ञा सबसे आसानी से पहचानी जा सकती है जिसमें हमारे मन के भाव जिसे आप कह सकते हो हमारा एक्सप्रेशन पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण भाव या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं मतलब उसके गुण का उसके भाव का और उसकी दशा कि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं भाववाचक संज्ञा जैसे पद्मा ईमानदारी से काम करती है पद्मा का कार्य करने का जो भाव है वो क्या है ईमानदारी तो ईमानदारी हमारी क्या हुई भाववाचक संज्ञा पंडित जी को क्रोध आया पंडित जी को क्रोध क्रोध उनके भाव पता चल रहे हैं तो क्या हुआ ये भाववाचक संज्ञा तू अभिमान करना छोड़ दे अभिमान मतलब ये भी हमारा भाव हुआ हमारा एक्सप्रेशन हुआ तो ये भी क्या हो गई भाववाचक संज्ञा अब और एक एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं जैसे बचपन बुढ़ापा मोटापा मिठास उमंग चढ़ाई थकावट मानवता चतुराई जवानी लंबाई मित्रता मुस्कुराहट अपनापन परायापन भूख प्यास चोरी क्रोध सुंदरता आदि बच्चों मैंने इतना ढेर सारा आपको एग्जाम्पल दिया है उदाहरण दिया है जिससे आपको भाववाचक संज्ञा आसानी से समझ में आ जाएगी भाववाचक संज्ञा क्या होती है जो हमारे भावों को दिखाती है मतलब हम अपने भाव जैसे बचपन ये हमें दिखता है बुढ़ापा ये भी मोटापा तो ये हुई हमारी भाववाचक संज्ञा अब हम कौन सी संज्ञा की तरफ बढ़ेंगे चौथा द्रववाचक संज्ञा द्रववाचक संज्ञा तो और भी आसान है जिस संज्ञा से अनाज तरल पदार्थ धातु वस्तु आदि का बोध होता है उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं उदाहरण देखो सोने से आभूषण बनते हैं सोना मतलब गोल्ड ये क्या हो गई एक प्रकार की धातु है तो ये क्या हो गया द्रववाचक संज्ञा राजकुमार ने थोड़ा सा पानी पिया राजकुमार ने थोड़ा पानी पानी पिया पानी क्या हो गया तरल तरल मतलब लिक्विड थिंग है तो ये क्या हो गई द्रववाचक संज्ञा उसे एक कागज पड़ा हुआ मिला कागज भी क्या हो गया द्रववाचक संज्ञा समझ में आया बच्चों द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं जिस संज्ञा से अनाज तरल पदार्थ धातु वस्तु आदि का बोध हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं और एक उदाहरण देखते हैं हम द्रवाचक संज्ञा का क्या है द्रवाचक संज्ञा का उदाहरण जैसे कोयला पानी तेल घी लोहा सोना चांदी हीरा चीनी फल सब्जी आदि इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए बच्चों तो इन सब चीज़ों को हम काउंट नहीं कर पाते ना काउंट कर सकते हैं क्या नहीं कर पाते अक्सर तो ये क्या कहलाती है हमारी द्रवाचक संज्ञा कहलाती है तो ये रहे बच्चों हमने संज्ञा देखी अब आगे पांचवा प्रकार देखते हैं समूहवाचक संज्ञा ये तो और आसान है समूह मतलब ग्रुप समूह मतलब क्या होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन आप लोग बोलते हो ना जिस संज्ञा से 
एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं जैसे वहाँ पर फूलों का गुच्छा पड़ा है किसका फूलों का फूल एक ही समूह है तो गुच्छा क्या हो जाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा यहाँ पे आपके सामने उदाहरण है देखो डाक घर में पड़ी भीड़ थी भीड़ ग्रुप है वहाँ पे तो ये क्या हो गया समूहवाचक संज्ञा एक सप्ताह बीत गए एक सप्ताह सात दिनों का समूह तो ये हो गया समूहवाचक संज्ञा मैंने अपने परिवार को श्रीनगर भेज दिया मैंने अपने परिवार परिवार में ढेर सारे लोग रहे होंगे ना बच्चों तो परिवार भी क्या हो गई समूहवाचक संज्ञा और देखो चित्रों के माध्यम से देखते हैं जैसे भीड़ मेला सभा कक्षा और परिवार देखो आपके सामने एक पिक्चर है परिवार का तो परिवार में ढेर सारे लोग हैं तो ये क्या हो गई समूहवाचक संज्ञा हो गई आगे है पुस्तकालय झुंड गिरोह सेना दल गुच्छा देखो सामने चाबियों का गुच्छा है दल टुकड़ी आदि तो ये भी हमारे कौन से संज्ञा हो गई बच्चों समूहवाचक संज्ञा हो गई तो इस प्रकार संज्ञा के भेद हमने देखे और हमें समझ में आए अब हम किसकी तरफ पढ़ते हैं सर्वनाम संज्ञा देख लिया हमने अब हम पढ़ बढ़ते हैं सर्वनाम की तरफ सर्वनाम आपको कक्षा पाँचवीं छठी सात हर कक्षा में आपने पढ़ा होगा तो सर्वनाम किसे कहते हैं संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं जैसे राम कहाँ जा रहा है तो राम की जगह हम राम नहीं बोल रहे हैं हमें तो हम दूसरा इस्तेमाल क्या कर सकते हैं प्रयोग क्या कर सकते हैं वह कहाँ जा रहा है तो राम की जगह मैंने किसका प्रयोग किया वह का प्रयोग किया तो वह क्या हो गया हमारा सर्वनाम हो गया चलिए अब इसको भी विस्तार पूर्वक देखते हैं ठीक है सर्वनाम किसे कहते हैं वे शब्द जो सदैव संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं ऐसे शब्द संज्ञा शब्दों को पूर्ण रूप से स्थानांतरित कर देते हैं संज्ञा को हटाकर वहाँ पे क्या आ जाता है सर्वनाम आ जाता है जैसे क्या होगा मैं वह यह तुम आदि ठीक है समझ में बच्चों सर्वनाम किसे कहते हैं संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं सर्वनाम कहते हैं सर्वनाम के प्रकार कितने हैं आपके सामने दिख रहे हैं हम्म छः हैं पुरुषवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम ठीक है बच्चों तो चलो सबसे पहले किसे देखते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम इसके भी प्रकार हैं आपको आगे पता चलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं नाम ही देखो क्या दिया है पुरुषवाचक जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं तीन उत्तम मध्यम अन्य जैसे आप इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन ऐसा कहते हो ना तो हम हिंदी में क्या कहते हैं उत्तम मध्यम अन्य वो क्या है वो आगे देखते हैं उत्तम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अर्थात जैसे मैं बोलने वाला अर्थात वक्ता अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे मैं इस वक्त उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करूंगी तो क्या होगा मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो ये क्या हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम तो इसमें क्या आया मेरा मैं हम हमारा मुझे मुझको हमारी मैंने आदि फर्स्ट पर्सन जैसे मैं मैंने आपको एग्जांपल दिया मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो ये हमारा हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं मध्यम पुरुषवाचक जिन सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो मैंने आपके लिए किया ना आप श्रोता हो यस आप पढ़ रहे हो तो ये हो गया सेकंड पर्सन मैं फर्स्ट पर्सन थी अब सेकंड पर्सन हो गए ठीक है अच्छे से समझ में आ गया होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम 
जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे तू तुम तुम्हें आप तुम्हारे तुमने आपने आदि इसका एक उदाहरण मैंने दिया आप लोग पढ़ रहे हो तो ये हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम अब तीसरा क्या था अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं बच्चों फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन आपको समझ में आ रहा है ठीक है जैसे वे वे लोग कहाँ गए आपको मैंने उदाहरण दिया तो ये मैंने किसके लिए किया वे वे मतलब थर्ड पर्सन मैं आप वे मैं मतलब फर्स्ट पर्सन आप मतलब आप सेकंड पर्सन वे मतलब थर्ड पर्सन वे यह वह इनका इन्हें उसे उन्होंने इनसे उनसे आदि बच्चों हर जो मैंने संज्ञा पढ़ाया जो आपको सर्वनाम बता रहे हैं उसके साथ मैंने ढेर सारे उदाहरण दिए हैं जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो सकोगे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन कौन से शब्द किस किस चीज़ों के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम देख लिया बच्चों हमने जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं तो हमने ये पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार देखा क्या था जिसे आप लोग फटाक से जल्दी से बता देते हो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ठीक है तो ये हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम अब हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम ये तो और आसान है निश्चय मतलब हम किसी चीज को निश्चय कर लेते हैं एग्जाम्पल देखो वह मेरा घर है वह किसका घर है निश्चित ही मेरा घर है तुम्हारा घर थोड़ी होगा मेरा घर होगा ना वह मेरा घर है यह मेरी पुस्तक है यह पुस्तक किसकी है मेरी है तुम्हारी हो ही नहीं सकती तो उसमें क्या है यह निश्चित है ये पुस्तक राधा की और कंफर्म हो गया ये वाली पुस्तक किसकी है राधा की है देखिए बच्चों इसका डेफिनेशन क्या है इसकी परिभाषा क्या है सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से ज्ञान होता है उसे निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं अक्सर मैं आपको एक क्लास में बोलती हूँ यह मेरी माँ है कंफर्म है यह मेरी माँ है ठीक है तो पक्का तो उसी प्रकार निश्चय मतलब निश्चित है यह वस्तु उसी व्यक्ति की है अब जैसे वह मेरा गांव है यह मेरी पुस्तक है ये पुस्तक राधा की है तो बब बच्चों आपको समझ में आया निश्चित वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं जो चीज़ निश्चय हो जाती है तो वो हो गया हमारा निश्चय सर्वनाम आगे हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें निश्चय ही नहीं होता कि यह किसका है जैसे एग्जाम्पल देखो मोहन आज कोई तुमसे मिलने आएगा कंफर्म नहीं है मोहन से मिलने कौन आने वाला है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ भोजन में कुछ गिर गया क्या गिरा मालूम नहीं है कुछ कुछ क्या हो गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु आदि का निश्चित रूप में बोध न हो निश्चय रूप से पता न हो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं एक और उदाहरण आपको बता रही हूँ दरवाजे पर कोई खड़ा है कौन खड़ा है मालूम नहीं है कोई तो ये क्या हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे को कुछ किसे कौन किसने जहाँ वहाँ आदि ठीक है बच्चों तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो पहचान सकते हो कि जिसका कोई निश्चित ही नहीं होता निश्चय ही नहीं होता वह क्या होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम अब हम चलते हैं चौथे प्रकार की तरफ संबंधवाचक सर्वनाम किसका संबंध जैसे जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे एग्जाम्पल जैसी तैसी वैसी जैसा वैसा जो शो जहाँ वहाँ जिसकी उसकी जितना उतना आदि उदाहरण देखो जैसा करोगे वैसा भरोगे जिसकी लाठी 
उसकी भैंस मतलब यह एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से बता रहा है तो ये क्या हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम क्या हो गया बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम देख जैसे चाय लोगे या कॉफी लोगे जैसा करोगे वैसा भरोगे जैसी करनी वैसी भरनी तो ये कहलाता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम क्या है इसका परिभाषा जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं जो परस्पर संबंध करे संबंध में रहे उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं अभी जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे ठीक है अगर जैसा वैसा मैंने निकाल दिया तो वाक्य अनकम्प्लीट हो गया तो जैसा करोगे वैसा भरोगे ये एक दूसरे से अपना संबंध दर्शाता है तो ये क्या कहलाया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाया अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कितना आसान है प्रश्नवाचक क्यों इसमें क्या कौन किसने कैसे किन का ऐसा हम उदाहरण दे सकते हैं जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं देखो जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे क्या कौन किसने कैसे किसका किसको किस लिए कहाँ आदि उदाहरण देखो टोकरी में क्या रखा है प्रश्न पूछा गया और इसको हम पहचान कैसे सकते बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी होता है टोकरी में क्या रखा है क्या एक प्रश्न पूछ रहे हैं हम बाहर कौन खड़ा है कौन यह भी हो गया प्रश्नवाचक तुम क्या खा रहे हो तुम इस वक्त क्या पढ़ रहे हो बताओ प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हो ना भाई ठीक है तुम क्या खा रहे हो तो ये सब क्या हो गए हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए तो बच्चों ये पांचवा प्रकार था हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम का कि जिस सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं अब आगे देखते हैं आगे है नीचुवाचक सर्वनाम ये तो और आसान है इससे बहुत आसानी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं पहचान लेते हैं निज का अर्थ क्या होता है अपना निज मतलब अपना और वाचक निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध ज्ञान कराने वाला ठीक है अपना ज्ञान कराने वाला निज वाचक अपना ज्ञान कराने वाला अपने पन का बोध कराने वाले शब्द को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं अपने पन को जैसे हमें तुम अपने आप अपने आप निजी खुद स्वयं आदि तो इसमें अपने आप को बोध हो रहा है ठीक है उदाहरण देखो आप कल दफ्तर नहीं गए थे आप निज अपने आप का बोध करा रहा है आप मेरे पिताजी आप मेरे पिता श्री वसंत सिंह हैं ईश्वर भी उन्हें का उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है अपनी मदद आप करता है स्वयं करता है तो निज मतलब जिसमें अपना बोध हो अपने मन का तुम अपना काम स्वयं करो रमेश स्वयं खाता है स्वयं ठीक है तो जिसमें अपने पन का बोध होता है अपना हो वह क्या कहलाता है निजवाचक सर्वनाम इसका परिभाषा एक बार वापस देखते हैं निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध ज्ञान कराने वाला अपने पन का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं निजवाचक सर्वनाम कहते हैं तो बच्चों हमने सर्वनाम के भी प्रकार देखे संज्ञा के भी प्रकार देखे ठीक है अब आज हमने संज्ञा सर्वनाम के प्रकार भी देखे उनके उदाहरण भी देखे और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आपको परिभाषा के साथ साथ उसके उदाहरण भी लिख कर रखने हैं अपनी नोटबुक में आप उसे उदाहरण के साथ लिखोगे क्योंकि बाद में इससे संबंधित आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा तो आपने लिखे रहेंगे तो आप आसानी से अपना प्रोजेक्ट भी कर सकते हो ठीक है अब मैंने कहा था कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है दिए गए वाक्यों में संज्ञा चुनकर उसका प्रकार पहचानिए या प्रकार लिखिए पंछी हवा में उड़ रहे हैं अब इसमें से हमें संज्ञा चुननी है और उसका प्रकार लिखना है तो पंछी को नाम नहीं दिया है तो क्या हो गया जातिवाचक संज्ञा हो गई मीना पढ़ रही है 
मीना क्या है पढ़ रही है तो मीना क्या हो गई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई सर्वनाम भी बच्चों इसी प्रकार पूछा जाता है आगे हम जो हमारे सव्य हमने आज पढ़ा ना सव्य के चार प्रकार हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया चार प्रकारों में से बच्चों आज हमने कितने प्रकार पढ़े दो प्रकार पढ़े कौन से प्रकार पढ़े संज्ञा तथा सर्वनाम अब दो प्रकार हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे ठीक है तो उस वक्त मैं आपको और एग्जाम्पल और उदाहरण बताऊंगी कि किस प्रकार हम सर्वनाम को भी पहचान सकते हैं किस प्रकार उससे संबंधित प्रश्न आता है ठीक है बच्चों उम्मीद है आपको संज्ञा तथा सर्वनाम समझ में आ गया होगा आज हमने शुरुआत की थी शब्द भेद की शब्द भेद के प्रकार थे सव्य तथा अव्य सव्य में हमने पढ़ा उसके चार प्रकार में से दो प्रकार ठीक है ये हमारा छोटा सा रिवीजन हो गया हमने क्या पढ़ा शब्द भेद के प्रकार पढ़े शब्द भेद के प्रकार कितने दो सव्य तथा अव्य उसमें से हमने क्या पढ़ा सव्य पढ़ा सव्य के कितने प्रकार होते हैं चार संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया उसमें से हमने दो प्रकार देखे संज्ञा तथा सर्वनाम देखे ठीक है बच्चों आगे के दो प्रकार हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मुझे उम्मीद है आपको संज्ञा तथा सर्वनाम उदाहरण के द्वारा समझ में आया होगा चलिए साई राम अब हम मिलते हैं नेक्स्ट कालांश में तब तक के लिए धन्यवाद